మీరు చెప్పిన ఈ కేసుకి మా అబ్బాయికి ఏమిటి సార్ సంబంధం రామ్ తలుపు తెరవు రా తలుపు తెరవు ఏమైంది మా వాడికి రాము సూసైడ్తో మీ వాడు బాగా అప్సెట్ అయ్యాడు రాము చావుకి తనే కారణం అనుకుంటున్నాడు మీ అబ్బాయి ఆ మానసిక ఒత్తిడే తనని ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చింది చెప్దాంలే <laughs> 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 ఇప్పుడు వెళ్ళకపోతే ఇంకెప్పుడు మన అది గురించి కలిసి టూ అవునరా నాకు కూడా ఎప్పుడు విస్ అవుతుందో తెలియడం లేదు ఇదే ఇదే ఛాన్స్ వెళ్ళొచ్చు అద్దా రేయ్ నా పెళ్ళం దగ్గర కూడా పర్మిషన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు వెళ్ళకపోతేనే ప్రాబ్లం రేయ్ మీరు చెప్పేదంతా అర్థం అవుతుంది నాకు తెలుస్తుంది మన టూర్ కి వెళ్ళి చాలా రోజులు అయ్యింది కానీ నా సిట్యుయేషన్ అలాంటిది ఏంట్రా వామ్ వందేళ్ళు దీనికి రాక్షసి ఆ ఏంటి బుజ్జి అంటే నా మీద నీకు నమ్మకం లేదా అరవింద్ ఇక్కడే ఉన్నాడు నువ్వే మాట్లాడు 
చెప్పండి సిస్టర్ అరకవేలిరుక్కున్నాడు ఏంట్రా వైజాగ్ వెళ్తున్నావు అమ్మా వైజాగ్ లో అరకవేలి ఎంటర్ప్రైజెస్ అదే సిస్టర్ అరకు అంటే అరకు వ్యాలీ అంటే లోయ అదే బండరాలతో గోళ కడతారే ఆ కంపెనీ అబద్ధం చెప్పి పర్మిషన్ ఇస్తున్నా అని చెప్పవు నువ్వు చెప్పు బుజ్జి అయ్యో వద్దు బంగారం వీడి హీరో మహేష్ బాబు అనుకుంటున్నాడు ఎలా బతి వాళ్తున్నాడు చూడు మామా బెట్టు చేకరా ఉదయ అన్నీ కొంచెం బయలుదేరుతున్నావు రే చెప్పరా మామా నువ్వు రాకుండా అరకు వ్యాలీకి ఎలా వెళ్తామరా మేము రే అంటే రూమ్ ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికనే నన్ను రమ్మంటున్నారా తిక్కంటా నీకు నువ్వు వస్తున్నావు అంతే అవును వద్దు బుజ్జి లేదు బుజ్జి ఒక్క నిమిషం బంగారం నేను తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను అలాగే తప్పకు సరే ఓకేరా రే వైజాగ్ వరదరాజులకి ఫోన్ చేసి చెప్పు తనే అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాడు ఓకేనా ఓకేరా అమ్మయ్య ఒప్పుకున్నావు అది చాలు అవును మీరేంట్రా అబద్ధం అబద్ధం వాళ్ళు నా బెళ్ళం నేను ఏం చెప్పినా నమ్మదు కానీ మీరేదైనా చెప్తే కరెక్ట్గా నోట్ చేసుకుంటుంది రే నాకు బాగా తలనొప్పిగా ఉంది నేను వెళ్ళి పడుకుంటాను రా రే సీరియస్గా మొహం పెట్టుకోకుండా రిసెప్షన్లో జెండు మా అడిగి తీసుకో వెళ్ళరా వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో నీ వల్ల తలనొప్పి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో సరే కానీ వాడి చికెన్ కట్టివ్వు ఎవరది రే ఆటలాడకండ్రా మామా వైసాగ్ వడ్డరాజులు ఫోన్ నెంబర్ ఉందా ఉంది మామా ఫోన్ చేయరా నిశ్చితార్థం నిశ్చితార్థం అంటున్నాడు కానీ అమ్మాయి ఫోటో ఎవరికి చూపించడు ఏంటి ఆవిడ గురించి తెలిసిందేగా సస్పెన్స్ గిస్పెన్స్ అంటుంటారా మామా రూమ్ లో ఏదైనా లగేజ్ వదిలేసామేమో చూసొస్తాను రా అన్ని తీసుకొచ్చావరా అరే చి మా అవ్వ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది చెక్ చేశాక చెకౌట్ చేయాలని ఏమన్నా అవ్వా రే అమితాబ్ బచ్చన్ ఎంటీఆర్ చెప్తే నమ్ముతారు మా అవ్వ చెప్తే నమ్మకూడదా ఇది పగిలిపోద్ది వదిలే ఏది తీసుకోకుండా వెళ్ళి కారులో కూర్చున్నారు పచ్చబుట్టి 
మూడు బాటిల్ షాంపూ లేల రోజులు హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు లైట్లన్నీ ఆన్ చేసే కదా వెళ్ళాం ఏమైందో చెప్పి చావరా ఇప్పుడే రాని మొహం టూర్కి వెళ్ళే మొహంలో వెలిగిపోతోంది లాస్ట్ టైం మనం టూర్కి వెళ్ళి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయి ఉంటుందా చివరిసారి రామ్ తో వెళ్ళాం కదా నువ్వు ఆయుషా కొంతకాలం కలిసి ఉండండి అప్పుడే నువ్వు ఆయుషా ఎంత సీరియస్ గా లవ్ చేస్తున్నావో మీ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఆయుషా ఒంటరిగానే ఉంటుంది రే ఆయుషా సొంత ఊరు అరకేరా వాళ్ళ ఇల్లు అక్కడే ఉంది పైగా నా గెస్ట్ హౌస్ కూడా అక్కడే ఉంది అందువల్ల మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమో ఉండదు ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా మా నువ్వు ఆయుషా కాలేజీ రోజుల నుంచి లవ్ చేసుకుంటున్నారు ఇంతవరకు నువ్వు మీ అమ్మ నాన్నల్ని కన్విన్స్ చేయలేకపోయావు ఇంకా నువ్వు డిలే చేసావంటే ఖచ్చితంగా ఆయుష నేను వదిలేసిపోతుంది బయలుదేరు ఇప్పుడు సంతోషం అంటారా మీకు మా కుటుంబం పరువు తీశారు కదా నానా వీళ్ళు ఎందుకు తిరుగుతున్నారు వీళ్ళు ఏం చేశారండి నువ్వు మాట్లాడద్దు అంకుల్ మేము ఎంతగానో చెప్పాం కానీ వాడు వినలేదు ఓహో మీరంతా కలిసే దాని దగ్గర పంపించారనమాట వాడిని అయ్యే అంకుల్ మేం కాదు అరవింద్ గాడే అయితే వాడిని వాళ్ళు తీసుకురామని చెప్పండి వాడు చెప్తే వినే రకం కాదు అంకుల్ రే రామ్ ఎక్కడ ఉన్నాడో నీకు ఒక్కడికే తెలుసు మర్యాదగా చెప్పు మా అమ్మకి ఎంత సీరియస్ అంటున్నావు అసలు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం చెప్తే వినవా నువ్వు రే సరే ఇప్పుడు అమ్మకి ఎలా ఉందో చెప్పు 
మైల్డ్ హార్ట్ అటాక్ ఎరా ఇంకా ఐసీయూలోనే ఉన్నారు ఏమనుకుంటున్నావు ఇంతగా చెప్తున్నా రామ్ని ఆయుషాన్ని కలిపే బాధ్యత నాది అమ్మానాలని నేను ఎలాగైనా ఒప్పిస్తాను నన్ను నమ్మరా మరింకేంట్రా అమ్మానాలతో మాట్లాడతాను అంటున్నాడు అన్న అండగా ఉండగా నీకేంటి భయం రే నేను ఎలా రా నేను చెప్తాను మనం తప్పు చేస్తున్నాం అనిపిస్తోంది రామ్ ఆయుషాల ప్రేమ కంటే మా అమ్మనాన్న సంతోషం నాకు ముఖ్యం ఎందుకు అమ్మకు సీరియస్ అయినా అబద్ధం చెప్పి నన్ను రప్పించారు నువ్వు పారిపోతే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందా సరే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయమంటావు వెళ్ళి అమ్మానాలతో మాట్లాడు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయి నువ్వు ఇంత పెరికివాడేమని ఆయుషాకి తెలిసిందంటే తను నిన్ను వదిలించేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది జరిగినట్టు పిచ్చి పిచ్చి ఎవడరాది వైజాగ్ వరదరాజులు అనడానికి నేనే నాలుగైదు సార్లు ఆలోచిస్తాను అట్లాంటిది ఈ టెర్రర్ ని పేరు పెట్టి పిలిచింది ఎవడరా ఏది ఓసారి నీ మొహం చూపించు అయ్యో అరవింద్ బాబు మీరా ఇదిగో వచ్చేస్తున్నాను వచ్చేస్తున్నాను అరవింద్ బాబు ఎలా ఉన్నారు హాయ్ వరద బాబు నిన్నే కదా ఫోన్ చేశారు అప్పుడే వచ్చేసారేంటి ప్లాన్ ప్రకారం రావడం కుదరలేదన్న అందుకే సడన్ గా వచ్చేసాం ఓహో వాడెక్కడ వచ్చాడు మేమే బలవంతంగా తీసుకొచ్చాం అరే శంకర్ బాబా ఇంకా ఎవరెవరు వచ్చారు కొరదన్న రఫీక్ మరి బాలాజీ ఎక్కడ అక్కడ ఏం చేస్తారు గంధం చెట్టుకి నీళ్ళు వస్తున్నా అన్న సప్పుడు చేయ కూడా జిప్ పెట్టుకుని అంటే ఇటు వచ్చేయండి ఇదో మొన్న ఒక రోజు ఈడు ఇంటికి వెళ్తుంటే ఎలుగు బంటు వచ్చి అడవులోకి బరబరా ఈడ్చుకు వెళ్ళిపోయింది తర్వాత ఏమైంది ఏదేదో అయిందిలే మొహం మీద మాత్రమే గాయాలు కాళ్ళు చేతులు చెప్పుకోలేని చోట కూడా గాయాలు తమ్ముడు మన దగ్గర ధనాలు సాగు సింగిల్ పంచే మంచి కామెడీ తమ్ముడు సరేగాని కార్లో కూర్చోండి ఏంట్రా రోడ్ అంతా గుంటలో మెట్లో కార్లో వెళ్ళటం కుదరదు జీవులోనే వెళ్ళాలి అవును కదా శివ చూసుకో నేను ఇప్పుడే వస్తాను అయ్యా ఒంటరిగా ఒకవేళ నీకు అంత భయంగా ఉంటే నలభై పేజీల నోట్ బుక్ తీసుకొని వైజాగు వరదరాజులు జయం వైజాగు వరదరాజులు జయం అని రాసుకో రామకోట్లాగా జాగ్రత్తరోయ్ ఏం బాబు మీరు వచ్చి ఓ ఏడాది అయి ఉంటుందా అయి ఉండొచ్చు రాము కూడా ఉండుంటే వాడి గురించి మాట్లాడకండి మేము ఇక్కడికి హ్యాపీగా ఉందాం వచ్చాం సారీ తమ్ముడు ఈ ట్రిప్ బాగా ఎంజాయ్ చేయండి గోవింద నీడిల్ మార్చమని చెప్పాను కదరా నీడిల్ మార్చమంటే తుడిచిందే తుడుస్తూ కూర్చున్నాడు రే గోవింద శంకరు రఫీక్ ఉంటారు పైన ఉన్న రూమ్ లో బాలాజీ అరవింద్ ఉంటారు పక్క రూమ్ లో కృష్ణ రాము ఉంటారు సారీ బాబు అలవాట్లో పొరపాటు అయిపోయింది 
సరే మీ ముగ్గురు ఒకే రూమ్ లో ఉండండి అందరూ ఉదయానే లేచి రెడీగా ఉండండి ఏ శివ ఏంట్రా చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఉండమంటే ఇక్కడికి వచ్చి నుంచున్నావు మీ పేరు రాసి రాసి నలభై పేజీల బుక్ అయిపోయింది అందుకే వచ్చేసా ఏంటి అప్పుడే సరే రాత్రికి మీ అందరికి భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తాను మీరు చేసుకుంటే తినేది ఎవరు నేను మంచి భోజనం పంపిస్తానులే కొందేలు కోరుతో వరదా అవేం వద్దు గాని నేను గోవింద్ని పంపిస్తాలే బాబు మీరేదో మంచి ప్లాన్ లో ఉన్నట్టున్నారు సరే పొద్దున వస్తాను ఉంటా వరదా ఓకే బాయ్ చాలండి పగరుగా పగరుగా మాట పొగరుగా పొగరుగా చూపు అదురుగా పెదురుగా ప్రేమ అందంగా చిందేసి ఆడా పెళ్లి గిళ్ళి చేసుకొని పెళ్ళాం కళ్ళు పట్టుకొని ప్రశాంతంగా ఉండేవాణ్ణి ఒక్కడైనా నుజు పెట్టా నిన్ను నన్ను ఎత్తి కూర్చి వెన్ను దన్ను తానే వచ్చి ఉల్లాసాన్నే పంచి ఇచ్చి దోస్తీకే మా ఓటు డబ్బు గిబ్బు మాత్రం కాదు సుఖం సౌఖ్యం ఇచ్చేది పెళ్ళాం గిళ్ళాం కానే కాదు సంతోషంగా ఉంచేది వేరే తలపో నీకింకా ఎందుకో వేషం విప్పుకో నీ మీసం తిప్పుకో జడుపు ఎదుర్కొని మార్చుకో మహాయాని అనే పేరు నువ్వే మా పొందగా మూర్ఖ సిఖామణిగా ఉండాలి రా ముందుగా పోతే పోని పోరా ఈ భూమి పై వికలంగా ఉండేది ఎవడు రాదంతా మంచి పోరా సంతోషాన్ని అలుకోరా పగరుగా పగరుగా మాట పొగరుగా పొగరుగా చూపు అదురుగా బెదురుగా ప్రేమ అందంగా చిందేసి ఆడా తెలియని వారి తోటి బాగాన్ని కలుస్తాం తెలిసిన ఫ్రెండ్ తోటి గొడవ అయ్యో ఏమిట్రా గ్యాస్ లేదురా మామా నేను ఇప్పుడే చూశాను ఏంటి గ్యాస్ లేదా భోజనం మీటింగ్ అయిపోయింది రై వరదరాజుకి ఫోన్ చేయరా ఐటమ్స్ అవి బాగానే ఉన్నాయిలే సిగ్నల్ లేదు మావా వాడికి మాత్రం సిగ్నల్ ఎలా వస్తుంది వాడి నెట్వర్క్ కి మాత్రం సిగ్నల్ దొరుకుతుందిరా సరే వాడి దగ్గర ఫోన్ తీసుకుని చేయి రై రై ఫోన్ ఇవ్వరా వచ్చే ఇప్పుడు కొండంగా పకోడా వీలైనంత త్వరగా వచ్చేస్తాను వచ్చేటప్పుడు నీకు ఏం తీసుకురామంటావు 
బాగాలేదు అనివే తమాషా కూడా నువ్వు అలా అనుకు నేను అలాంటి పనులు చేస్తానని చెప్పు అయినా నాకు అంత ధైర్యం ఎవరై ఉంటారు ఏ టైంలో ఏం తీసుకురమంటావు తలు తీయకుండా ఏం చేస్తున్నారా వస్తారుస్తారు చూస్తుంటే ఇప్పటికి తెలిసిందా దారి సారీ అమ్మా కొంచెం బిజీ ఇప్పుడే టైం దొరికింది అవును నువ్వే ఇక్కడా నీకెవరు చెప్పారు గోవింద్ చెప్పాడు అందుకే భోజనం తీసుకొచ్చాను నీకెందుకమ్మా మీరు నన్ను మర్చిపోయి ఉండొచ్చు కానీ నేను మిమ్మల్ని మర్చిపోలేదు నీకు పెళ్ళైందా ఆయషా నువ్వు వెళ్ళి ఆయషా నీ చేతున్న వడ్డించు రే తెలియదా నీకు తనతో పెళ్లి గిళ్ళి అంటూ తనతో ఎవరైనా రాము పెళ్లి గిళ్ళి అన్నారో ఇక అంతే రే అరవింద్ బోన్ చేద్దాం రారా నా కుద్రా రే వీడు పిలుస్తున్నాడు కదా రారా మీరు వెళ్ళి తినండి రా వాడు వచ్చేలా లేడు నువ్వు రారా సరే నువ్వు వెళ్ళు నేను తీసుకొస్తాను ఏంట్రా వద్దరా మామా నన్ను కంపెల్ చేయకండి సరే పెద్ద ప్లేట్ లేదా అన్ని ప్లేట్లు ఒకే సైజు కూర్చోండి వచ్చా చూడు భోజనం టైంకి గద్దకల్ వీడికి అరవింద్ ఇక్కడ వాడికి కడుపు కొంచెం అప్సెట్ అట అందుకే రాలేదు కడుపు అప్సెట్ లేక అతనే అప్సెట్ తెలుసుకున్నావుగా ఇక నీ పని కానివ్వు చాచా వాడి కడుపే అప్సెట్ నువ్వు కానీ ఇక్కడ నేను ఎలా ఒంటరిగా ఉండగలను మీ ఊరు మీ ఇల్లు ఇంకెందుకు భయం ఇక్కడ నాకు ఎవరూ పరిచయం లేదు మా తాత చనిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఉండడం ఇష్టం లేక నేను ఆ ఊరు వచ్చేసాను ఆయిషా రాము ఎలాగైనా కొన్నాళ్ళలో ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడు మరి ఇంకేంటి రే రాము రారా వెళ్దాం సరే నేను వెళ్ళొస్తాను ఎప్పుడు వస్తారు ఇంట్లో వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారనుకో వెంటనే వచ్చేస్తాను వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వనని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు మాత్రం ఎలా ఇస్తారు ఐషా నువ్వు నన్ను నమ్ముతున్నావు కదా మీ ఇద్దరిని ఒకటి చేయడం నా బాధ్యత సరేనా రారా వెళ్దాం సరే ఐషా వస్తాను రేపు కూడా బయట తినకండి నేనే భోజనం తీసుకొస్తాను సరే అమ్మా తినవలే నువ్వు ఒంటరిగా వెళ్ళగలవా నేను తొడగరా లేదు లే నేను వెళ్ళగలను ఇది అడవి కదా ఎలుగు బంట్లు అవి ఉంటాయేమో నేను ఇక్కడే పుట్టి పెరిగింది దాన్ని ఇది నాకు అడవి కాదు ఇల్లు తప్పుగా అనుకోకండి ఆ చిప్స్ బ్యాక్ మాత్రం నైట్ ఆకలేస్తుంది డైనింగ్ టేబుల్ మీదే ఉంది తీసుకో నేను వస్తాను ఎప్పుడు తిండివాలనా ఏ నువ్వు తినవా మంచి అమ్మాయిరా ఏం చేయగలం అదృష్టం ఉండాలిగా మా అమ్మ నాకు నచ్చకపోతే నేనేం చేయగలను అది సరే కానీ ఐషా వచ్చి వెళ్ళినట్టు వరదరాజులకు చెప్పకండి ఏ ఒక వయసు వచ్చిన పిల్ల ఈ టైంలో వచ్చి వెళ్ళిందని తెలిస్తే తప్పుగా అనుకోరు రే వాడు మంచోడు రా వరదరాజులు మంచోడే కానీ నోట్లో ఏదీ తాగదు అదే కాక రామ ఐషాల లవ్ విషయం అతనికి తెలీదు అవునవును సరే చెప్పండి రే ఏంట్రా వీడు హాయిగా నిద్రపోతున్నాడు యమా చల్రా అబ్బా రే మామా మీరు ఇద్దరు కింద పడుకోండి నేను బాలాజీ అరవింద్ పైన పడుకుంటాం అమ్మయ్యా ఈ బుల్డోసర్ గొడవ వాళ్ళకి లేదు ఏంట్రా బుల్డోసర్ అవును మామా బాలాజీ అర్ధరాత్రి డర్రు బుర్రను కూరక పెడతాడు అప్పుడు తెలుస్తుంది బుల్డోసర్ అంటే ఏంటో కూరక అందరూ పెడతారు పెడతారు కానీ నీలా ఎవరు పెట్టరు లౌడ్ స్పీకర్ల సౌండ్ మధ్య కూడా పడుకోవచ్చు కానీ వీడు కూరక చెప్పడానికి అసలు నిద్రే పడదు రే కూరక కూరక పెట్టాబో సైలెన్సర్ తీసుకొచ్చి ముక్కులు దోపేస్తా జాగ్రత్త ఆల్ ద బెస్ట్ మామా రే ఎక్కడికి వెళ్తున్నావురా కింద ఏమైంటే 
ఎక్కడికి ఉంటాడు నీళ్లు కూడా లేవు ఈ రూమ్లో రాలేదేంటి ఎక్కడికి వెళ్ళుంటాడు
రెడీ <laughs> కాలదా <laughs> ఇప్పుడే లేచావా వీడిని ఇప్పుడే లేపాం ఎవడి నైట్ మంచి నిద్ర నిద్రపోయినట్టే ఉంది కానీ నిద్రపోలే ఏంటి ఏదేదో అంటున్నాడు వరద నువ్వు వెళ్ళి జీప్ దగ్గర ఉండు మేము రెడీ అయ్యేస్తాం వెళ్ళు సరే త్వరగా రండి ఏమైందిరా బ్రేక్ఫాస్ట్ రే బ్రేక్ఫాస్ట్ అంత ముఖ్యమా నేను నా పిల్లలతో ఫోన్ లో మాట్లాడలేదు నువ్వు బ్రేక్ఫాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నావా బయలుదేరా ఏం బాబు అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేశారా నేను మధ్యలోకి వస్తాను సైడ్ లో వచ్చినప్పుడు విండో సీట్ కావాలని మొండికేసావు అది కారు నడిచేటప్పుడు సెంటర్ లోనే వస్తా ఏటి బాలాజీ ఎలా భయపడుతున్నాడు రాత్రి కన్నా దెయ్యం కలని వీడు ఇంకా మర్చిపోలేదు అనుకుంటా దెయ్యాన్ని చూసి మనిషి భయపడచ్చా నేను భయపడతా అంటే నీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు అనుకుంటా తొందరగా చేసేసుకో పెళ్లి చేసుకుంటే పిశాచి భయం పోతుందా పెళ్లి చేసుకుంటే పిశాచి భయం అలవాటు అవుతుంది నైట్ నువ్వు చెప్పింది రెండో మెట్టు గురించా మూడో మెట్టు గురించా అబ్బా ఊరుకోరా నేను అసలు టెన్షన్ లో ఉన్నాను టెన్షన్ అవ్వకో నెక్స్ట్ టైం అలా ఏదైనా భయపెడితే కళ్ళు మూసుకుని హనుమా హనుమా అనుకో హనుమా హనుమా అంటే పిశాచి భయం పోతుందా పోతుంది ఒకవేళ పోలేదనుకో ఎవరు లేరనుకుని ఇలా రైట్ లో చూడు ఎవరు లేరనుకుని ఇలా లెఫ్ట్ లో చూడు ఎవరు లేరనుకుని స్ట్రైట్ గా చూడు నెక్స్ట్ ఎవరు లేరనుకుని వెనక్కి చూడాలి అంతేగా అక్కడే పప్పులో కాలేసు వెనక్కి మాత్రం తిరిగి చూడకూడదు సరే త్వరగా వెళ్ళి పడుకోండి ఉదయాన ముచ్చలం గుడికి వెళ్ళాలి చాలా పవర్ఫుల్ తమ్ముళ్ళు నేను రాను ఏ నేను రాను మీరు వెళ్ళండి వాడు రాకపోతే పోయాడులే మీరు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి పిశాచి భయం లేదుగా నాక పిశాచి భయమా నేను మోహిని పిశాచికి మూడు తెప్పించి ఎస్కేప్ అయ్యా రకం మీరు జాగ్రత్తగా పోండి భయపడకండి మామా ఏదో వాసన వస్తుందిరా బౌద్ధనవరా రే ఆయేష్ వచ్చినట్టుంది టిఫిన్ తెచ్చి పెట్టిన చూడు మామా నాకు చపాతి ఈ రూమ్ లోనే కదా నిన్న కళ్ళు వైకుంఠ పాలు చూసింది ఏంటి కోపంగా ఉన్నావా ఎందుకని బంగారం నువ్వు నా బుజ్జి కొండవు కదా అవును నువ్వు నా బుజ్జి కొండవే సరే గాని ఈ బావుక కిస్ ఇవ్వా నేనా ఎందుకు అంత సిగ్గుపడుతున్నావు నాకు ఒకే ఒక కిస్ ఇవ్వరా ప్లీజ్ బంగారం నా ఊరుకరా నువ్వు చెప్పు బంగారం కళ్ళంటే అది ఉండదు ఉండకూడదు అయ్యో మావా ఈ ఫోన్ ఒకటి ఆన్ అవడం లేదు సర్లే ఓ పంచి ఇలాగే అడవిలో ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళావే అనుకో అక్కడ ఒక పీసీ వస్తుంది కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడరా ఈ టైంలో ఎలా వెళ్ళనరా తెలుసుగా లైటు నీ నోరు రెండు మూసుకొని పడుకో స్వీట్ అంట హాట్ అంట భయపడుతుంట బయటపడుకో 
నేను పైన పడుకోను రా ఏమైంది రా పడుకోను అంటే పడుకోను సరే నువ్వు ఎక్కడ పడుకో నేను పైకి వెళ్ళి పడుకుంటాను రే రే నా మాట నేను నువ్వు కూడా ఇక్కడే పడుకో ఓరా పెరిగి సన్నాసి వీడు హారర్ సినిమాలు చూసి బాగా పెరిగి కూడా అయిపోయాడు మేము పిసాచాలకే ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళం తెలుసా పోరా పో లైక్స్ కామెంట్స్ వస్తాయి నీ పాపము పండెను నేడు నీ భర ఎప్పటి వరకు ఒకటి ప్రాగత చిత్రం చూపించాడు ఇప్పుడు ఈడొచ్చాడు గుళ్ళు దొర స్టార్ట్ చేస్తాడు ఇక నిద్రపోయినట్టే పసిపిల్లలు పాలు తాగి నిద్రపోయినట్టుగా నిద్రపోతున్నారు వీళ్ళను చూసి భయపడి కిందకి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తాడు వేధవ అయినా ఇద్దరు బాహుబలుల మధ్య నిద్రపోవడానికి మనకెందుకు భయం అందరూ నిద్రపోయారా ఏం జరగబోతుందో కృష్ణమయ్యాడు ఏంటిది ఆ బాలాజీ గారు చెప్పినట్టు జరుగుతోంది అరవింద్ అరే అరవింద్ కృష్ణ కృష్ణ ఈ టైంలో కృష్ణ ఎక్కడికి వెళ్ళినట్టు ఈ కళ గురించే కదా బాలాజీ కూడా చెప్పాడు ఈ రెండు మెట్టు మీద కదా శబ్దం వస్తుందన్నాడు మనం డైరెక్ట్గా మూడో మెట్టు మీదకి దూకిస్తే సరిపోతుంది కరెక్ట్ వన్ టూ ైపోయింది అమ్మా అబ్బా కృష్ణ ఇక్కడ కూడా లేడే ఏమయ్యాడు ఎవరు ఎవరండి హలో ఎవరండి మీరు హలో ఎవరండి మీరు నేనే ఆయుషాని నువ్వు అమ్మా ఏమ్మా ఈ టిఫిన్ క్యారీ రేపు తీసుకెళ్ళచ్చు కదమ్మా ఇటువైపు చిన్న పని మీద వచ్చాను అందుకే అయినా నీకు ధైర్యం ఎక్కువ అమ్మా ఇంత దూరం వచ్చాను కదా తీసుకుపోతానులే సరే జాగ్రత్తగా వెళ్ళు అలాగే టాయిలెట్ కి వెళ్ళాలంటే వణుకు పుడుతోంది ఈ టైంలో ఈ అమ్మాయి ఒంటరిగా ఎలా వెళ్తుంది అబ్బా కృష్ణ ఎప్పుడొచ్చాడు ఆ రూమ్ లో ఏదో లైట్ వెలుగుతున్నట్టుంది ఇది రామ్ రూమ్ కదా ఫోన్ ఇక్కడికి ఎలా వచ్చింది పైగా ఛార్జింగ్ లో పెట్టుంది ఒకవేళ రఫిక్ పెట్టుంటాడేమో 
బుజమా ఇక నీకు ఫోన్ చేయొచ్చు టెన్ పర్సెంటే ఛార్జింగ్ ఉంది ఇంకాసేపు ఛార్జింగ్లో పెడదాం ఓ పని చేద్దాం ఎక్కడే పడుకుంటే పోలా సూపర్ ఐడియా చే సపరేట్ బెడ్ ఉందని తెలుసుంటే నా బంగారాన్ని కూడా తీసుకొచ్చేవాడిని భగవంతుడా తిరిగేటప్పుడు దెయ్యం ఏదో ఉండకూడదు నిద్రపాల లేదు నాకు భయం నిద్రపాల నీకేంటి నాకు నిద్రపడలేదు ఒకవేళ దెయ్యం వీడే ఉంటాడా రే ఇవాళ తీసిన ఫోటోలు చూద్దామా ఒకవేళ బుజ్జం అయి ఉంటుందా అరే ఆఫ్ అయిపోయింది ఆన్ అవ్వడం లేదేంటి ఆఫ్ అయిన ఫోన్ మళ్ళీ రింగ్ అవుతుంది ఏంటి మళ్ళీ ఆఫ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టైం అలా ఏదైనా భయపెడితే కళ్ళు మూసుకుని హనుమా హనుమా అనుకో పిశాచి భయం పోతుందా పోతుంది ఒకవేళ పోలేదనుకో ఎవరు లేరనుకుని ఇలా రైట్ లో చూడు ఎవరు లేరనుకుని ఇలా లెఫ్ట్ లో చూడు ఎవరు లేరనుకుని స్ట్రైట్ గా చూడు ఇక్కడ ఎవరు లేరు నువ్వు మాత్రమే ఉన్నావు చూడాలి 
ಶಂಕರ್ ರೇ ಭಯಂಗ ಒಂದ್ರ ನೋಡಿ ಚೂಸಿರ ರೇ ಮೀಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಲೇದು ಎಕ್ಕಡೆದೋ ಚೂಪಿಂದಿ ನಾಕೈತೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಲೋನೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೂಪಿಂದಿ ಕೃಷ್ಣ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಗೆ ಕನ್ಪಿಸ್ತಾಡು ತನ ಕೃಷ್ಣ ಕಾದು ರಾಮ್ ರಾಮ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಕನೆ ನುಂಚುನದಿ ರಾಮ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಐತೆ ಕೃಷ್ಣರ ದೈಯ ನೈಟ್ ಐತೆ ಎಟ್ಟು ವೆಳಿಪೋತಾಡು ಪೊರಾಣಿ ಅಂತ ನೀವಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಅವಸರವಾ ನನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಅವರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇದೆ ವಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಏಮನಾಡು ಏನ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಸಾಡಾ ಅವನ್ ರಾ ರಾಫಿಕ್ ಅರವಿಂದ್ ಕಿ ಗೋಡವಂತ ಇದರಿ ಕಲಬದವನ ಈ ಟ್ರಿಪ್ ಟ್ರಿಪ್ ಏಸಾಡು ರೇ ಮೇಂ ಗೋಡ ಬಣಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೋಸಂ ತರವಾತ ಮೇ ಮಾಟರ್ ಕೊನ್ನಂಗ ಮೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿರ ರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುಡಿಗೆ ರಾನ ಚೆಪ್ಪರಾ ಅವನು ಕದಾ ರೇ ಅನುಮಾನವೇ ಲೇದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಮೀಡಿಯಂ ಕೃಷ್ಣನೇ ರಾಮ ಆತ್ಮ ಆವಹಿಂಚಿಂದಿ ಯವರ ಇಂಟರ ಯವರ ಆಗಿ ಬೈನೆ ಎವರ ಕೃಷ್ಣರಾ ವಾಡಿಪಡು ಕೃಷ್ಣಲ ಉನ್ನಾಡ ಲೇಕ ರಾಮಲ ಉನ್ನಾಡ ತೆಲಿಡಲೇದೆ ಏ ಪೈನ ಅರವಿಂದ್ ಪಡುಕುನಾರಾ ಏ ವಾಣಿ ಲೇಪಿ ವಿಷಯ ಚೆಪ್ದೋ ನಂದ್ರಾ ಸರಿ ಚಚಿಪಾಯಡು ಇಪ್ಪಡು ಅಮ್ಮಾಯಿ ಕೋಸವೇ ಮಲ್ಲಿ ರಾಮ ಆತ್ಮಲ ವಚ್ಚಡು ಏಮಿ ಜರಗಣಟ್ಟು ತನು ರಾಮ ಗಾಡಿಗೆ ಪಂಗನಾಮಲ ಬೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗುತುಂದ ಚುಚುಡು ರಾಮ ಗಾಡ ಸಾವಕೊಂಡ ಯಾಯಸ ಚುಚುಡೆ ಬೌಂಡೆ ತನ ಗುರಿಚಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಚೆಪ್ಪೇನ ಕದ ರೇ ಅರವಿಂದ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತು ನಾವು ವಾಡ ಗುರಿಚಿ ಮಾತಾಡ್ತು ನಿಕೇಂದ್ರ ಅರವಿಂದ್ ಅರವಿಂದ್ ರೇ ಅರವಿಂದ್ ರಾಮ ರಾಮ Ha 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 
గురించి తప్పుగా మాట్లాడొద్దని చెప్పాను దెబ్బంటే ఇదేనేమో నన్ను బయట పెట్టి తెలిపేశారంటే ఇదే మాట ఏంటి ఆట ఒక్కొక్కడికి భయంతో బాడీ పార్ట్స్ అన్ని ఎక్కడొక్కడ బిగ్సుకుపోతుంటే ఆట అంట ఆట ఏంటి విడి వాగుడు అరవింద్కి ఏమైంది మామా వాడు అరవింద్ కాదురా నీ తమ్ముడు రామ్ ఏంటి రామా నోటుకొచ్చినట్టు వాగుతున్నారంటి తన్ను తింటారు తను తిన్నాం రాత్రి అయిందంటే నువ్వేం కనిపించకుండా పోతున్నావు ఎవరోటి వెళ్ళినట్టు అనిపించింది ఏంటో చూద్దామని వెళ్ళాను తలుపులు వాటి అంతటా పోయి మూసుకున్నాయి తలుపు తెరవడానికి కిటికి తెరితే ఏదో దేయం చూసినట్టు పారిపోతారంటి సారీ మామా నువ్వే దెయ్యం అనుకుని మేమంతా నిన్ను బయటికి నెట్టి తలుపేశాం కానీ అరవింద్ గడ దెయ్యం ఏంట్రా మీరు అనేది చూడరా ఉదయం తీసిన ఫోటో ఏంట్రా ఇది ఇదేనా నిజం అరవింద్ ఒక ద్రోహి వాడు చావాలి చస్తాడు అంటూ అరిచి వాడు స్ఫృతి పడిపోయాడురా నా అనుమానం కరెక్టే అనిపిస్తుందిరా ఏంటి అనుమానమా అంటే ఆల్రెడీ నీకు దీని గురించి తెలుసా తెలుసు కానీ రాము దీని వెనకాల ఉంటాడు అనుకోలేదు ఏంట్రా ఏమైంది అరవిందకి ఏడు నెలల క్రితం అరవింద్ వాళ్ళమ్మ నాకు ఫోన్ చేసింది ఏదో ప్రాబ్లం అని నేను వాడి ఇంటికి వెళ్ళి వాడితో మాట్లాడడానికి ట్రై చేశాను కానీ వాడు చాలా వైలెంట్గా బిహేవ్ చేశాడు ఒక స్టేజ్లో వాడిని ఎవరు కంట్రోల్ చేయలేక హాస్పిటల్లో చేర్పించాల్సి వచ్చింది రెండు నెలలు ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకున్నాడు రాము ఆత్మహత్య వాడిని ఎంతో బాధించిందని డాక్టర్ చెప్పారు రాము సూసైడ్తో మీ వాడు బాగా అప్సెట్ అయ్యాడు రాము చావుకి తనే కారణం అనుకుంటున్నాడు మీ అబ్బాయి ఆ మానసిక ఒత్తిడే తనని ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు కొంచెం నార్మల్ అయ్యాడు ఇప్పుడు మా అబ్బాయి నార్మల్ అయ్యాడు కదా ఇకపై ఏ సమస్య ఉండదుగా అది మీ అబ్బాయి చేతుల్లోనే ఉంది అతను ధైర్యంగా ఉంటే ఏ ఆత్మలు ఏమీ చేయలేవు కానీ ఆత్మకి వేరే శరీరం దొరికేంత వరకు మీ అబ్బాయి చుట్టూ తిరుగుతానే ఉంటుంది వాడు ఎక్కడుంటే పాతవాన్ని మర్చిపోలేడని మలేషియాకి పంపించి బిజినెస్ చూసుకోమని చెప్పాం ఎందుకు ఇదంతా మా దగ్గర దాచావు అరవింద్ ఇంట్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని తెలుసురా అదేదో వాడే చెప్తాడే అనుకున్నాం అరవింద్ పోయి నెల మలేషియా నుంచి వచ్చేసాడు ఏ సమస్య రాలేదే రాలేదు సరే కానీ నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉంటేనే వాడికి పూర్తిగా నయమైందో లేదో తెలుస్తుంది అని డాక్టర్ చెప్పారు అందుకే వాడు ఫంక్షన్స్ పార్టీస్ అంటూ అటెండ్ అవుతూ ఉన్నాడు ఇవన్నీ తెలుసు కూడా ఎందుకు ఈ ట్రిప్ అరేంజ్ చేశావు పెళ్లికి ముందు వాడిని టెస్ట్ చేయడానికి ఈ ట్రిప్ ఏమనుకుంటున్నా మనసులో నువ్వు ట్రిప్ వేయడానికి మేమే దొరికావు నీకు 
నువ్వే కదా ట్రిప్ ట్రిప్ అన్నా వేమంటే దేనితో వేస్తావా ఏయ్ తెంగరాళ్ళ మాట్లాడుకో అరవిందుకి మంచి చేయడానికి వీడు ఆ పని చేశాడు ఓ ఇప్పుడు నువ్వు వాడికి సపోర్ట్ చేస్తానావా ఏయ్ నువ్వు కొంచెం నోరు ముసుకుంటావా పోరా జరుగుతుందో నాకు తెలియట్లేదు కానీ అరవిందని ఒంటరికి వదలటం నాకు మంచిది అనిపించట్లేదు మనం ఏం చేయగలవరా చూసావు అండి దెయ్యం పట్టిన వాళ్ళ ఉన్నాడు దెయ్యం లేదు భూతం లేదు డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నాడు రా దెయ్యాన్ని భూతాలని నమ్ముతున్నావు ఫ్రెండ్ నమ్మవా మీరేమైనా చేసుకోండి నేను వాడి దగ్గరికి రాను పిచ్చి వాడిలా మాట్లాడకరా అవునవును నీకు దెయ్యాలు భూతాలంటే నమ్మకలేకపోవచ్చు కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే నాకు భయంగా ఉందిరా బాగున్న ఫోన్ కూడా పనిచేయట్లేదు చూసావుగా కిటికీలు ఎలా కొట్టుకున్నాయో గలికి లేనావో టెన్షన్ అవుతాను దెయ్యం పోతూ ఉంటే వాడు ఏమైనా గోళ్ళ నుంచి వచ్చాడా చేతులు కాళ్ళు ఉన్నాయిగా రే కృష్ణ పొజిషన్లో నేనున్నా అదే పని చేసేవంట్రా ఇప్పుడు మనం అరవిందుని ఒంటరిగా వదలడం నాకు నచ్చలేదు ఏంట్రా నువ్వు వాడు కలిసి అలా మాట్లాడతారు రే దెయ్యమైతే ఏంటిప్పుడు వాడొక్కడు మనం నలుగురం ఎందుకని ఇలా భయపడి చేస్తారు మీరిద్దరు ఎక్కడే ఉండే మేము చూసుకుంటాం మరి ఓవర్గా మాట్లాడక మామా వాడు మాకు ఫ్రెండే కానీ మీకున్నంత ధైర్యం మాకు లేదు ఫ్రెండ్ అంట ఫ్రెండ్ దయ్యం ఫ్రెండ్ సరే ఇప్పుడేం చేద్దాం రే ముందు మనం ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరదాం వాడిని ఏ హాస్పిటల్కో చర్చ్కో గుడికో తీసుకువెళ్తాం ఇదంతా జరిగే పని కాదురా నన్ను వదిలేయండి అయినా ఇలాంటి ఐడియాలు ఏవి వర్కౌట్ అవ్వో రే వరదాన్ని పిలుద్దాం ఇది మంచి ఐడియా రా వరదా నన్ను పిలుద్దాం సరే నేను వెళ్ళి వరదరాజులను తీసుకొస్తాను మీరు అరవిందని జాగ్రత్తగా చూసారా మన నలుగురు వాడు ఒక్కడే అన్నారు ఇప్పుడు ముగ్గురమే రే ఒక్కడికి ముగ్గురు జరిపోరా రే ఏంటి మాట మారుస్తున్నావు నువ్వేంట్రా అడవిదారులు ఈ టైంలో ఒంటరిగా వెళ్ళాలా నాకేం అవ్వదు నేను చూసుకుంటానులే ఏం చేస్తున్నాడు రా వాడు చూస్తానుండ అలాగే ఎప్పుడు ఉన్నాడు రా అలాగే ఉండి ఇంకా స్పృహలోకి రాలేదు డోర్ లాక్ చేయి అలాగే వదిలేద్దామా తలిపేసి గడి పెట్టేద్దాం ఏంటింత చీకటిగా ఉంది ఏంటి శబ్దం సరే వరదరాజులకు కాల్ చేద్దాం నెట్వర్క్ లేదే చే
ఎవడికి వాడు ప్రాణ పోయింత ప్యాంటు తరుపుకుంటే ఈడేంటంటే చిప్స్ ని ఓరబెట్టుకుని తింటున్నాడు నెంబర్ ఎక్కడ సేవ్ చేశాను నెట్వర్క్ లేదే హలో హలో పరదా నేను కృష్ణని వినిపిస్తుందా ఇక్కడ అరవింద్ తో ఒకటే ప్రాబ్లం హలో 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 నేను నిన్ను కలవడానికి వస్తున్నాను ఎక్కడున్నావు హలో హలో నేను కృష్ణని వినిపిస్తోందా హలో చెప్పాడు ఈ సమయంలో మనం ఒంటరిగా వదిలేస్తే మన నలుగురు రామ్ లోకి అడ్డుపడ్డాం వాళ్ళ అమ్మ నాన్న మంత చెప్పి చెప్పమన్నారు వాడు విన్నాడు మరెందుకంటా రామ్ అరవింద్ చంపాలి ఎందుకో తెలియడం లేదురా అరవింద్ ఏం చేస్తున్నాడు చూసొద్దాంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం ప్రభ దివ్యకాయం ప్రకృతి పదార్థం బజాయ్ వాయి పుత్రి డాకిని 
గాలి దయ్యములను వాళ్ళ ముం చుట్టి భూత ప్రేత పిశాచమ్ములను నేల పడగొట్టి నీ మమ్ము రక్షించు నేను ఒక దెయ్యం గురించి భయపడి చస్తుంటే నువ్వు వెరైటీ వెరైటీ దెయ్యాల పేర్లు చెప్తావు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళు డోర్ తెరుచుందిరా మీరు తలుపు మూసేయండి మనం వెళ్ళిపోదాం ముగ్గురు కలిసి పోదాం అరే వాడు ఈ రూమ్లో లేడ్రా ఆ రూమ్లో చేత శ్రద్ధ వస్తుంది అది స్పోర్ట్స్ రూమ్ రా స్పోర్ట్స్ రూమా అక్కడ నిన్న కల్లో వైకుంఠ పాలి చూసాను రా చాలా ఊరుగా జాగ్రత్తరా ఇక్కడే ఉన్నట్రా అవునరా రే మీరు భయపడకుండా వెళ్ళి వాడిని మాటల్లో పెట్టండి నేను వెళ్ళి అలాగే చెక్కేద్దామనే కాదురా మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి నేను వెళ్ళి తాడు తీసుకొస్తాను ముగ్గురు వాడిని పట్టుకొని కట్టేద్దాం ఎలా ఉంది ఐడియా ఐడియా అంతా ఓకే నేను వెళ్ళి తాడు తీసుకొస్తాను నువ్వు వెళ్ళి మాటల్లో పెట్టు రే వాడు నన్ను ఏమైనా చేస్తే తెలుస్తుందిగా నీకు తోడుగా వీడు ఉన్నాడు కదా ఎవరు వీడు రే నేనెప్పుడు నీతో ఉంటానని చెప్పాను నేను వీడితో పాటు తాడు తీసుకోవడం వెళ్తున్నాను ఇక్కడ ఇద్దరు ఉంటాడు రా తాడు తీసుకురావడానికి ఒకటి చాలు వెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాడు వెళ్ళండి 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 చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనుషులు దయ్యం తెలియట్లేదే ఏంటో అరుస్తున్నావు నా కరుపులు అంటే ఇష్టం ఉండదు అరవింద్ అరవింద్ నేను నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని కదా నేను అరవింద్ కాదు అయితే రామ్ రామ్ నేను నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదరా రాము ఫ్రెండ్ కి అరవింద్ గురించి ఏంట్రా దిగులు వాడి గురించి అరవింద్ గురించి నాకేంటి దిగులు నా గురించే నాకు దిగులు నాకు భయంగా ఉంది నేను వెళ్ళిపోతాను నన్ను వదిలేరా అయితే నా గురించి నీకు దిగులు లేదమ్మా నా గురించి అంటే ఇది రామ అరవింద ఎవరైతే నువ్వు ఒప్పుకుంటావు కానీ మామా పిశాచి వయ్యాక బాగా మాట్లాడడం నేర్చుకున్నావు నాకు చాలా భయంగా ఉందిరా నేను వెళ్ళిపోతాను నన్ను వదిలేరా నా వల్ల కావట్లేదు వచ్చి నాతో ఆటాడు వదిలేస్తా ఈ గేమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నాకు తెలియవు కదా నిచ్చనొస్తే ఎక్కాలి పాముస్తే దిగాలి ఆడు ఆటలోకి దిగాక ఫ్రెండ్స్ అని చూడకూడదు నరికి పాతేయాలి రే ఏంట్రా ఆటలో కూడా నరికి చంపుతాను పొడి చంపుతానంటున్నావు నాకు చాలా భయంగా ఉంది మామా నేను వెళ్ళిపోతాను ఇక పై నేను ఇటు పక్కకే రాను రా ఎందుకు రా భయపడుతున్నావు నేను నీ ఫ్రెండ్ రా నువ్వు బాయ్కి ఫ్రెండ్ అయితే భయం ఉండేది కాదు పిశాచి ఫ్రెండ్ అయితే భయం లేకుండా ఎలా ఉంటుంది భయపడకు నన్ను చావగొట్టిన వాడే చస్తాడు నిన్ను ఏం చేయను నా సంతోషం కన్నా వాళ్ళ పరువు ప్రతిష్టలే ముఖ్యం అనుకున్నా మా అమ్మ నాన్న నేను చెప్పినట్టు చేయండి తనంతట తానే వస్తాడు మా అమ్మ నాన్నలతో కలిసి నాకు హెల్ప్ చేయడానికి ఇష్టపడని నా ఫ్రెండ్స్ వీటన్నిటికన్నా పెద్ద ద్రోహం చేసిన అరవింద్ అరవింద్ నీ ఫ్రెండే కదా మనకేరా కాదు 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 నా కుటుంబంతో చేతులు కలిపి నన్ను మోసం చేశాడు అందువల్ల నేను తెచ్చాను నా వల్ల వాడు తస్తాడు నా చేతుల్లో తస్తాడు అది కూడా ఈ రోజే తస్తాడు ఎందుకో తెలుసా దొరికిపోయారా నువ్వు ఎవరా దొరికింది మీరే నాకు దొరికిపోయారు ఏమైంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రాంద్రా
తీసుకురా పిలిచు పిలిచు పిలుచురా ఓకేనమ్మా ఓకేనమ్మా ఏంట్రా అన్నావు అరవింద్ ఫ్రెండా నిన్న చేశారా ద్రోహం రా ద్రోహం వాడి వల్లే రా నేను చచ్చాను మామా ఆయుష నీ కోసం అరకు వెళ్ళేలో వెయిట్ చేస్తోంది నువ్వు ఆయుష కొంతకాలం కలిసి ఉండండి అప్పుడే నువ్వు ఆయుష ఎంత సీరియస్ గా లవ్ చేస్తున్నావో మీ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది చెప్పనా ఒకటి చెప్పనా నా ప్రియ నేస్తమా స్పృశిస్తూనే ఉన్నాయి నీ రెండు కనులు ఎటు వెళ్ళినా నేను ఎటు వెళ్ళినా ఏమైంది ఇంట్లో ఏమన్నారు నువ్వు వాళ్ళకి నచ్చలేదంట నువ్వేమన్నావు నాకు నచ్చావని చెప్పాను మనసు తోటి మనసు చేర కులము లేదు మతము లేదు మనిషి తోటి మనిషి చేర క్షణమునే కలగాంచన సుధలు తొరిపిన అలపుర సమధురం పువ్వులు పెట్టుకుంటే ఇంకా అందంగా ఉంటావు ఇది నేను నీ రాముగా చెప్పడం లేదు ఒక రసికుడిగా చెప్తున్నాను చెలి మీ నేనై కరలి 
శిరాణ కలిమి అర్థం తెలుసుకోన చివరిదాకా కలిసి నడిచి జనమ జతన సరే నీ వెళ్ళొస్తాను వాళ్ళతో పాటు నువ్వే ఇలా చేసేవంట్రా పోరాం నిజంగా నాకు తెలీదురా నాతో కూడా అబద్ధం చెప్పారు వచ్చే వారం మీ ఇద్దరిని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నావురా ఆయుష లేకుండా నేను బతకలేను రా నాకు తెలీదా మీకెవరికి నా లవ్ అర్థం కాలేదురా మా అమ్మ నాన్నతో కలిసి రామ్ నువ్వు దేని గురించి దిగులు పడకు నేనున్నాను కదరా లైఫ్ లో నేను బాగా నమ్మేది ఈ ఇద్దరినే ఒకరు ఆయుష రెండోది నువ్వు ఆయేషాని నిన్ను ఒక్కటి చేయడం నా బాధ్యత రేపు నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వస్తున్నారా వాళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకుని వాళ్ళకి నచ్చితే వెంటనే నిచ్చి తద్దాం ఒక వారంలో పెళ్లి నచ్చితే కదరా నచ్చలేదని చెప్పే నాకు నచ్చడం మ్యాటరే కాదురా వాళ్ళకి నచ్చితే చాలు ప్లీజ్ రా ఏదో చేయమావా నిశ్చితార్థం అయితే ఇంకేం చేయలేం నువ్వు దేని గురించి దిగులు పడకరా నిశ్చితార్థమే కదా నీ సమస్య నిశ్చితార్థం జరగకుండా నేను చూసుకుంటాను రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకు రెడీగా ఉండు నేను వచ్చి నేను తీసుకెళ్తాను పెళ్లి కొడుకులు ఎక్కడ నిశ్చితార్థం ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం కాకపోతే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు నాకు మంగళం పడేస్తారు నీ కోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను మామా నువ్వు నిశ్చింతగా ఉండు మామా పదకొండు గంటలు కరెక్ట్గా వస్తావుగా రే షార్ప్ గా పదకొండు గంటలకు అక్కడ ఉంటాను సరేనా వస్తాను నువ్వు ఫీల్ అవ్వకుండా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చూసిన అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోమా రే ఏంటి నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నేను బాగా ఆలోచించాను ఈ రోజు జూలై పన్నెండు నేను చచ్చిన రోజే వాడు చావాలి సరిగ్గా పన్నెండు గంటలకి వాడి ప్రాణం తీస్తాను ఈ రోజు మా బుజ్జమ్మ బర్త్డే అయినా తనకంటే నా ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యం అనుకుని మీతో వచ్చాను చూడు అసలు అరవింద్ ఎందుకు అలా చేశాడు అదే వస్తానని చెప్పి రాకుండా రామ్ని మోసం చేశాడుగా కొంచెం వెయిట్ చేయి ఎలాగూ రామ్ అరవింద్ని చంపుతాడు అరవింద్ ఆత్మ ఎవరినైనా ఆవహిస్తుంది అప్పుడు దాని ద్వారా అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు రే పిసాజ్ కదా అంటే నాకు ఇష్టమే కానీ పిసాచే వచ్చి కదా చెప్తున్నట్టే నాకు భయం రా తెలుసు కదా నువ్వు తమాషా చేయకుండా నమాజ్ చేసుకో బాయ్ అసలే ఇక్కడ నెట్వర్క్ దొరక చిరాగ్గా ఉంది తెలుసా అరవింద్ రామ్ ప్రేమకి హెల్ప్ చేస్తున్నాడని కదా అనుకునే వాళ్ళం కానీ నీ తమ్ముడు సూసైడ్ చేసుకుని చావడానికి అరవింద్ అయిన కారణం రే ఏంట్రా వాగుతున్నావు రా రామ్ ఆత్మ ఇప్పుడే అరవింద్ లో ప్రవేశించి చెప్పింది నిశ్చితార్థం రోజున రామ్ లవ్ కి హెల్ప్ చేస్తానని మోసం చేసి అరవింద్ వాడిని బయటికి వెళ్ళకుండా చేశాడట అందుకే రామ్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అరవింద్ ఏం తప్పు చేశాడురా మనం అనుకున్నదేగా చేశాడు రామ్ ఆత్మహత్య చేసుకుంటే వాడేం చేస్తాడు వాడి లవ్ కోసం వాడే పోరాడు ఉండాలి వాడు సూసైడ్ చేసుకుంటే సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయా రాము ఒట్టి పిరికోడు కెట్టికి ఆరోకరా అరే ఏంటి బాబు మీరు దెయ్యానికి పోయి భయపడుతున్నారు నేను వచ్చేసాను కదా నో ఫియర్ వెన్ ఐఎమ్ హియర్ అరవింద్ బాబు ఎక్కడ అరవింద్ పైన మరి దెయ్యం అరవింద్ పైన ఒకటే కన్ఫ్యూషన్ గా ఉంది 
ఏదేం తాడో తెలుసా మొలతాడేగా అది కూడా తెలీదా మొలతాడా చిన్నదిగా ఉంది నడుం కట్టుకోకుండా చేతిలో ఉంచుకున్నారు ఇది ముత్యాలమ్మ మహిమ తాడు ఇది గనక చేతి కట్టుకుంటే భూతం గీతం మోహిని పిశాచి దెయ్యం గియ్యం ముని శని ఏదైనా సరే కాలికి బుద్ధి చెప్పాల్సిందే తెలుసా నిజమేనా మరి అబద్ధమా అరక వ్యాలీ నుంచి చింతపల్లికి వెళ్లే రోటు గాఢాంధకారం జొన్న చేను దగ్గర ఓ ఆకారం నుంచనుంది ఏంటో తెలుసా ఏంటది మోహిని పిశాచి సరే జన సంచారం లేని చోట ఓ అందమైన అమ్మాయి ఒంటరిగా ఉంది కదా అని టప్పు లాగి లోపల కూర్చోబెట్టాను ఎవరిని మోహినీనే చిన్న వయసు యువ రక్తం అంటే పది పదిహేనేళ్లకు ముందా పోయినాడే దబ్బా ఉంటా తర్వాత ఏమైంది తర్వాత ఏమైందో తెలుసా మల్లెపూల వాసన అలాగే వాటేసుకుని ఓ సక్కటి కిసిద్దామని చూస్తే రెండు పొడుసుకొచ్చే ఏంటి నేను అదే అనుకున్నాను కానీ కూర పళ్ళు పళ్ళ మెడకి నోటికి ఆఫ్ ఇంచ్ గ్యాపే ఇంకా బాగా దగ్గరకు వచ్చేసింది నేను వెంటనే జేబులో ఉన్న తాడు తీసి తన మొహం మీద పెట్టానా వెంటనే కాలి బూడిద అయిపోయింది తర్వాత ఏం జరిగింది తర్వాత ఏ బోర్డుని దులిపేసి జీపును క్లీన్ చేసుకుని వచ్చేసాను ఇది నా మేళా లేదే ఇప్పుడు వెళ్ళి ఈ తాడు కడతాను ఆ పిసాచి అల్సేషన్ డాగ్ లాగా నా వెనకాల రాకపోతే నేను నా పేరు మార్చుకుంటాను అన్న ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకున్నారుగా తమ్ముడు ఆ మాట వెళ్ళి పిసాచి అన్న అడుగు నన్ను అడుగు మాకు అర్థమైందా ఆఫీసర్ వద్దు ఇప్పుడే వెళతాను చూడు నువ్వు వీళ్ళ దృష్టిలో దెయ్యానువో పోతానువో కావచ్చు కానీ నాకు మాత్రం నువ్వు కోపిస్టులా ఉన్నాడు నిన్ను కుక్కల తోకు దానికేం చేయగలం ఇలాంటి ముదిరిన రోగాలకి మొరట వచ్చేవే కరెక్ట్ కొట్టనే నీ పప్పులు నా దగ్గర ఉడకో నీ చేత తెచ్చావా రే నువ్వు మూసుకోరా ఆకలిగా ఉందిరా అరవింద్ రూమ్ లో యాప్ ఉంది వెళ్ళి తెచ్చుకుంటావా కాళ్ళు చేతులు పట్టుకున్నాను నేను వదిలి పెట్టేది లేదు ఇవాళ నువ్వు వద్దు బాబు వీడి లొంగ తీసుకునేసరికి నా తల ప్రాణం తోక్కొచ్చింది ముందే నా మాట వినొచ్చుగా దెబ్బలు కొట్టాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు దెబ్బలు ఏంటన్నా ఈదురుగాల్లో సైకిల్ తొక్కినట్టు షేప్లని మారిపోయాయి పోట్లాడంటూ జరిగిన తర్వాత కొన్ని దెబ్బలు అటు ఇటు పడతాయి ఇది సహజం అది ఫైట్ పిసాచితో సెన్సర్ వాళ్ళు గనక చూస్తుంటే త్రిబుల్ ఏ ఇచ్చుండేవాళ్ళు ఇదంతా ఓకే దారం ఎక్కడ కట్టేశాను కట్టేవా కట్టేశారు బాబు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కట్టాను దాన్ని మార్చి రైట్ హ్యాండ్ కట్టేసరికి ఇంత లేట్ అయింది విరుడు అన్నాను లేదుగా ఓకే ముందు అరవిందరి బయటకు తీసుకురండి నేను అలా వెళ్ళి కొంచెం గాలి పీల్చుకుంటాను అక్కడే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను జాగ్రత్తగా తీసుకురండి పాపం చలి కొనుక్కుపోతుంటే గాలి కావాలంట అనుకున్నాను అది గాలి భయపడకండి చేతికి అమ్మూర్తాలు కట్టిన కూడా నీ పతాపం చూపిస్తున్నావే పాపం పిల్లలు బాబు నేను బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను త్వరగా తీసుకొచ్చేయండి పైన తిన్నది చాలేదా కరెంటు వేరే పోయింది వెల్తూరులోనే అన్ని దెబ్బలు కొట్టాను ఇప్పుడు ఇన్ని దెబ్బలు కొడతాడు ఇంకో అరగంట మాత్రమే అరవింద్ ప్రాణాలు వాడికి సొంతం ఆ తర్వాత నాకు సొంతం ఒకటి అరవింద్ చావాలి అలా కాకుంటే నేను కోల్పోయిన జీవితాన్ని వాడి మూలంగా పొందాలి మీరు వెళ్ళిపోండి నాకు కావాల్సింది మీ ప్రాణాలు కాదు వెళ్ళండి రా తమిళ అలా చూడకండి నన్ను తిట్టాలనుకుంటే తిట్టేయండి యో దారం కట్టానని చెప్పావు అది కట్టాను కానీ ముళ్ళు వేయడం మర్చిపోయినట్టున్నారు 
ఏదో లెఫ్ట్ లో కట్టానో రైట్ లో కట్టానా అన్నా ఛాన్స్ ఎక్కడ ఇచ్చాను నాకు వాడే నన్ను లెఫ్ట్ లో రైట్ లో తెగ వాయించేశాడు ఎలా కొట్టాడో తెలుసా ఓళ్ళు హోనం చేశాడు బాబు తాడెక్కడా తాడ అక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది పదండ్రా రాము మనం తెలుసుకుందాం ఏంట్రా నువ్వు అనేది పైన ఉన్నది నా ఫ్రెండ్ రా నేను బతుకున్నాను కదా వాడు బతకాలి అయితే ఇక నేను బయలుదేరుతా ఏంటి వెళ్తానంటున్నా వాడిని తీసుకెళ్ళరా బాబు అతన్ని ఎందుకు ఇప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయడం ఉదయాన్ని వచ్చి మనం అతన్ని తీసుకువెడదాం నాత ఎవరు వస్తారా తప్పుడు వద్దు వెళ్ళనరా అరవింద్ చంపింది నీ తమ్ముడిని రా చనిపోయింది నా తమ్ముడే కావచ్చు బతుకున్నది నా ఫ్రెండ్ రా తొందరగా మెయిన్ రోడ్ దాటాలి అంతకన్నా ముఖ్యమైన పని ఒకటి ఉంది ఎంతకంటే ముఖ్యమైన పని ఇంకేముంటుంది ముఖ్యమైన పని అని చెప్పి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడేంటి బాబు ఆయుష్ ఇంటికి తీసుకొచ్చారేంటి మనం అరవిందని కాపాడాం రాము లవ్ చేసింది ఆయుషాని కదా తనని కాపాడద్దు రాము ఆయుష లవ్ చేసుకున్నారా అవునానా అది నీకు తెలియదులే అది సరే ఆయుష ఇక్కడ లేదు కదా ఊరు వదిలిపోయిందిగా ఆయుష ఇక్కడే ఉంది రెండు రోజుల నుంచి భోజనం తనే చేస్తోంది నిజంగానా నిజమే అది కాదు బాబు ఆయుష వెళ్ళిపోయి సంవత్సరం అవుతోంది రాము చనిపోయినా ఆ మర్నాడు వెళ్ళిపోయింది ఏంటి రామ్ చనిపోయింది ఆయుషకి తెలుసా తెలుసు బాబు కాస్త చూసి నడవండి బాలాజీ రఫీ నువ్వు విడ్రా అందరూ ఓ పక్కగా ఉండండి
ஏன்றா அதே ஆயேஷா டைரி கோருக்குன்ன வாடித்தோ ஜீவிதம் பஞ்சுக்கோவிடம் உன் கொப்ப வரம் அதி அந்தர்க்கி தக்கதோ காணி நாகு தக்கிந்தி பனினுகன்டல கதா முகுத்தும் மீர் ராலைதன்ட பைபடுத்து உண்டாரண்டே பொட்டு பூலி பெட்குண்டே எங்கா அந்தங்கா உண்டாம் ஏவேந்தி, தன் எந்துக்கு இங்கா ராலேது? போன் ட்ரைச் சேசேனும் வாடு தீலேது வக்க வேல வாடிக்கி ராவடும் இஷ்டல்லேதேமோ? ஏவன்டு நாரும்? சரி, நும் தயரிங்கா உண்டு, நேனி வெள்ளி வாண்டு தீஸ்கோச்தானும் ஏன்றா? மிகத்தாவன்னி அக்கடு மா வெளி போ ரை ஆயிஷனு பசக்கின்றாய் நாக்கிக்கடியாக்கிக்கடியாக்கிக்கடியாக்கிக்கடியாக்கிக்கடியாக்கிக்கடியாக்கிக்கடியாக்கிக்கடியாக்கிக்கடியாக்கிக்கட
నువ్వు చావలిరా చావాల్సినవాడినే నేరం చేశానన్న బాధతో క్షణం క్షణం చావడం కంటే ఒకేసారి చావడం మేలురా అన్నా ఓ టీ అన్నా ఆయిష నువ్వు లోపల వెచ్చి నాకేదో కాల్ వస్తుంది మాట్లాడొస్తాను రే ఇలా రా ఈ అమ్మాయిని అక్కడ కూర్చోపెట్టు ఓకే సార్ రండి రామ్ గడ్ కాల్ చేస్తున్నాడు కాసేపు నేడిపిద్దాం మామా నేను చెప్పేది కొంచెం టెన్షన్ అవ్వకుండా వినిమామా నువ్వు ఫీల్ అవ్వకుండా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చూసిన అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోమా నేను బాగా ఆలోచించాను ఆయేష మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి అస్సలు నచ్చలేదురా పెళ్లి చేసుకుంటే సంతోషంగా ఉండాలి మావా మీ అమ్మ నాన్నలు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఎందుకనో నువ్వు ఆయేషను పెళ్లి చేసుకుంటే సంతోషంగా ఉండలేమనిపిస్తోందిరా నీ సంతోషం కోసం ఒక అమ్మాయి జీవితంతో ఆడుకోకరా అది చాలా తప్పు దీన్ని ఇంతటితో వదిలే ఏంటి మా నాన్న కాసేపు ఫీల్ అవని సార్ పదకొండు 
గంటలు అవుతుంది వెళ్ళి తీసుకురండి సార్ వెళ్దాం ఉండవయ్యా టైం అవుతుంది కదా పన్నెండు గంటలకు కదా ముహూర్తం మీరు రాలేదని ఆయన భయపడుతూ ఉంటారు సార్ ఏయ్ వాడిని భయపడినీలే కొంచెం త్రిల్ ఉండాలి కదా రేపు ఎప్పుడైనా పిల్లలకి వాళ్ళ పెళ్లి ఖర్చు చెప్పేటప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి కదా ఆయన ఫోన్ చేయొచ్చు కదా వాడి నంబర్ మేము బ్లాక్ చేశాం కదా పాపం సార్ ఆయన ఏయ్ ఇవాళ వాడికి బర్త్డే ఈ బర్త్డేకి వాడికి గిఫ్ట్ ఆయేషాయే ఇంతకంటే ఫ్రెండ్ కి పెద్ద బర్త్డే గిఫ్ట్ ఎవరిస్తారు చెప్పు ఏమైంది తనెందుకు ఇంకా రాలేదు ఫోన్ ట్రై చేశాను వాడు తీయలేదు ఒకవేళ వాడికి రావడం ఇష్టం లేదేమో ఏమంటున్నారు సర్ప్రైజ్ గా ఉంటుందని నన్ను కూడా తనతో మాట్లాడనివ్వలేదు ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి సరే నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నేను వెళ్ళి వాడిని తీసుకొస్తాను ఏంట్రా చెప్పండి అడుగుతున్నాడు కదా ఏమైందండి ఏమైంది నువ్వు తట్టుకోలేవని రామ్ చనిపోయిన విషయం దాచి నిన్ను మోసం చేశాడని అబద్ధం చెప్పాను నేను తమాషాకి చేసిన తప్పు వల్లే మీ ప్రాణం జరిగింది ఎట్టు నాకు తెలుసురా ఇందులో నీ తప్పేమి లేదురా ఏదిరా ఫ్రెండ్షిప్ ప్రాణాలు ఇవ్వడమే రా ఫ్రెండ్షిప్ నేను ఇచ్చేస్తాను రా పన్నెండు గంటలు అవడానికి ఇంకా ఒక్క నిమిషమే ఉంది ఆ రోజు చెప్పిన టైంకి నేను రాలేదు కానీ ఈరోజు పన్నెండు గంటలు ఒక నిమిషం ముందే నేను మీ ముందుకు వచ్చాను నీకు కావాల్సింది నా ప్రాణమే కదరా తీసుకోరా వాళ్ళని వదిలే కానీ నాకు ఆశ ఉందిరా నన్ను క్షమించానని మాత్రం చెప్పు నేను చనిపోయేటప్పుడు నీ ఫ్రెండ్గా చావాలనుకుంటున్నాను రా ద్రోహిగా కాదు హలో చెప్పు వరదా బానే ఉన్నాడు అంత బానే జరుగుతుంది అమ్మాయిని రమ్మనండి
అమ్మాయిని మాకు కూడా చూపించుకుంటే సర్ప్రైజింగ్ గా ఉంచావు కదా నాకు పెళ్లే వద్దన్న మా అబ్బాయి మీ అమ్మాయి ఫోటో చూడగానే వెంటనే పెళ్లి కొప్పేసుకున్నారు సార్ మా అమ్మాయి కూడా పెళ్లి వద్దనే అంది అనుకోకుండా ఒక రోజు మీ అబ్బాయిని చూపించి ఇతనే పెళ్లి చేసుకుంటానంది అందరూ కబురు చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటాయలా అమ్మాయికి అబ్బాయి నచ్చడం లేదా అడగండి ఏంటమ్మా అబ్బాయి నచ్చాడా ఏంట్రా వచ్చే నెల పెళ్లి పెట్టుకుందావా ఒకటి అరవింద్ చావాలి అలా కాకుంటే నేను కోల్పోయిన జీవితాన్ని వాడి మూలంగా పొందాలి నచ్చారు నచ్చింది Cheers.